我觉得这是不可能完成的任务啊！啊，如果咱们做不到，那整个项目就就黄了。青瑶，你又不是不了解，他他能答应吗？这个你就不用担心了啊。那要是青瑶能够回来，那就太好了。现在苏中天对公司的干预越来越多。很多资源都在关硕言手里。这样的大客户，是我手上很重要的筹码。马小姐，瑞亿是您一手创建起来的，不管发生什么事情，我永远站在您这边。现在的瑞亿，已经不是我马瑞一个人的天下了。马小姐，啊，有什么事情？您尽管跟我吩咐，我刘卫星已经做好了大干一场的准备了。哎，越是立于危墙之下，越是要谨慎行事，做好你该做的事吧。那我还有事，公司见。呃，日方呢，给马瑞一个星期的时间，让青瑶复出。啊，虽然这件事儿看上去有可能不太可能啊，但是我觉得马小姐她似乎好像有了自己的办法。知道了，有什么新的情况再给我打电话。OK。细节都在合同里边，你们回去去看一下。那我们先走。谢谢你们啊，慢走啊，慢走，再见。哇，又谈成了一笔，十人团啊，你可真行啊。这月的业绩应该会超过上个月吧？就冲这个，学友也得发你一大笔奖金啊。喂，你还没告诉我，到底需要多少钱呢？你别问了。雪优怎么还不回来？我催催他。嘿嘿，说曹操，曹操就到了啊。秦瑶，我有话跟你说。怎么了？够够撑不过一个星期了。你说什么？我之前向借贷公司借过一笔钱，今天到期了。你你借高利贷啊？当初我也是，我也是没有办法催。那公司账上没钱了。最近不是又接了一些活吗？你刚才出去的时候，我们又接了两单。田花的导游证也考下来了，他现在可以出去带团了。我们再努把力把贷款凑出来。连本带利一共十多万，我答应他们在一个礼拜之内还款。如果到时候还不了的话，狗狗就不属于我了。没有别的办法了吗？我只能向朋友借一借看，能还多少是多少。哎，现在已经是穷途末路了。你和婷花跟着我，不会有什么希望。摊子是我一个人铺的，现在有他，我必须一个人顶起来。秦瑶，这些日子，谢谢你们的帮忙。不是还没到无法挽救的时候吗？哥哥不是还属于我们吗？我们一定会有办法的赵美玲呢？不等他了，我们开会。是的，关总
，我们今天啊，把对不起，对不起，我记错时间了。今天召集大家过来，是做最后的职责分配。每个项目的负责人从今天开始就要绷紧神经。义卖会已经迫在眉睫，任何一个环节的准备工作都不能出现漏洞。像什么开会记错时间这样的低级错误，我不想再看见第二次。好了，我现在宣布各个环节的负责人 ，Peter， 你来负责舞台灯光。好。人力调控这一块 ，Susan， 你来负责。哎。至于特别拍品的联络，赵美玲。哦。这个就由你来负责。啊，我，你这是什么反应？如果你没自信当好这个负责人，我可以换别人。不是，我有信心。嗯，你就要拍摄砸的广告大片了，要拿出最好的状态来，可别让我失望。嗯，行了，今天会就开到这儿吧，大家各自回去准备吧。在等美玲吗？嗯，我可以坐吧。嗯，他临时有事来不了了。请问需要点什么？美式咖啡，谢谢。好。这里有十万块钱，美玲说你有急用，我就替她先送过来了。这是你的钱吗？这是可以给你解决困难的钱。怎么？因为我是青瑶的前女友，所以不好意思拿。其实我们可以爱上同一个人，也算是种缘分吧。不要太放在心上了您的咖啡。哎，好。汇钱，小姐，跟您确认一下，汇款额一共是十万，对吗？曾经我以为，命运是掌握在自己手里的，只要拼命的努力，梦想就一定可以实现。我认为若曦家再怎么反对，只要我能在模特界出人头地，他爸爸就会承认我们的关系。可是我错了，过去的一年里，我四海漂泊，一切从零开始。我以为我会忘记那段该死的爱情，可是我又错了。所以
你让我假装你女朋友，就是想躲她是吧？我曾经想报复所有的人，想刻薄的嘲笑她，嘲笑这段感情。可是我真的见到了她，却只想逃掉。我怎么就那么倒霉啊？对不起。嗯，对不起，我可不可以不会了？怎么样？很好。你看的这些都是管理心境的。哦。我是在想啊，爸爸过两天就过生日了，是不是可以选一幅画作为礼物啊？这你比我懂，你选就行了。那不行，因为我希望这幅画是由你为他选的，由你去送。好，不过我需要苏馆长的专业讲解。没问题。小姐，啊，嗯，什么事啊？你的钱我不能要，我自己的问题自己会解决的。为什么不能要？是青瑶不让你拿吗？这跟青瑶没关系。既然如此，你更应该收下。这跟你是不是他女朋友没有关系。看完了，挺好的。苏馆长，哎，我过去一下。来了。哎，我我我临时有点紧张，对，就五五五万，五万足够，足够，足够。哎哎，没没没没没关系。经理，青瑶呢？哦，出去借钱了吧？借钱？你还好吗？喂。吴总，我学友。哎，不不，是不是没有借到钱啊？需要多少，我给你。我我给你打过电话，我我。哎，吴总，就两万块钱，您，您这么推来推去的，我我们没法做啊。哎，青瑶，你怎么来了？是啊，你还好吧？我一天不就还是那些事儿吗？一天比一天的累。现在的模特真的不好搞，要是你回来就好了，会轻松许多。啊，对了，你来找我有什么事情啊？老周，其实啊，别吞吞吐吐的，拿我当朋友就说。我遇到一些事情，急需要一笔钱。好，借钱是吧？就这么多了，你都拿去。这些恐怕不够。那你需要多少？大概二十万。二十万，我我最近刚买了一大批器材，手头也也也不宽裕。没关系，我先走。哎，不不，秦瑶，其实你这样也不是个事。你没有想过重新回到 T 台吗？以你的实力。如果重新选择回来的话，别说二十万
，就是两百万也轻轻松松搞定啊。这样吧，既然你来了，晚上大家一起吃个饭。对了，那些年轻的模特现在都不好搞，你可以帮我提提意见呀。这样吧，既然来了，进去一下也没关系的。小鹏也在里面，可以找他借钱啊。不了，我还有事，我先走了，告辞。青瑶，青瑶，啊，青瑶你走了这么久，保守的位置把别人替了一，我可以做保安呀。你以为保安是什么好当的？现在出来混，不是只靠一张脸，我们需要的是全才。你看，看到没有？什么是全才？长得帅，能打架，会跳舞，需要的时候还能喊两嗓，这才是我们要找的人。你会几样？我很忙。是不是缘分呢？一个人喝闷酒呢？怎么心情不好呀？是不是找不到工作呀？没事儿，姐养你呀、啊。哎哎哎，哭死了！在这儿啊！嗯，回来了。喂，啊，喂喂喂，喂，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好疼啊！行了，啊，该你了。哎哎哎，不不不，我我自己来。啊，跟我还客气什么？好，你忍着点。哎呀，过一会儿就不疼了。哎，你这么晚坐在我们家门口干嘛？那你你干嘛那么晚回来？我都晚回家，你都晚呀。那你管我坐在哪里呢？好吧，告诉你吧，我要去借钱了。其实，我想谢谢你。你谢我干什么？嗯，我的事情，嗯，不用那么操心，我自己会想办法的。我是去帮学友借钱，恐怕这次旅行社真的是遇到大麻烦。啊！怎么，你还没借到钱？呃，差不多了。嗯，美玲想办法呢。啊。啊，哥哥怎么了？哎，这个傻蛋之前竟然借了高利贷，我正想办法帮他解决呢。希望哥哥这次能渡过难关。嗯，那你为什么不想作为模特呢？那样挣钱多快啊！除了这个，我都能接受。哎，对了，最近为什么你总怂恿我做回模特啊？我现在这样不好吗？啊，我我就想做你经纪人。哎，啊
没事吧？你一天之内能受多少刺杀啊？你猜。有七八次。错，十三次。哎，这这不是什么值得夸耀的事吧？你还挺自豪。哎，你。平花最近怎么一点消息都没有啊？是啊，你这不跟我联系啊？他这人，接个电话啊。喂，啊，马小姐，周以泰的电话。周以泰，怎么了？拍摄有问题吗？哦，这样，马总啊，那个拍摄的工作一切 OK 啊？呃，我跟你是讲别的事情。什么事儿啊？呃，是这样的，青瑶啊，昨天有过来找我。他找你，是要找工作吗？不是啦，他来找我借钱啊。借钱？他为什么要借钱？问他，他也不说。我让他到摄影棚来转一转。啊，结果呢，他头也不回的就跑掉了，钱也没要。好，我知道了。他要是再找你，马上告诉我。嗯，好，我知道了。嗯。青瑶到处借钱的事，你知道吗？不，不知道啊。这个边庭花最近干什么呢？这么重要的事情，他怎么不通报？是，是是是，他这个卧底太不称职了。边庭花，什么事？到了，哦，好，我这就去啊。哎呦，会长，哎，马总，真是不好意思，应该我去拜访您的，现在倒让您跑一趟。哪里哪里，我正想来，咱们业内老大就以公司参观嘛。参观谈不上，一会儿我派人带您到处走一走。我刚才已经看过了，哎，小关一直陪着我呢。啊，呃，那会长到我办公室，我们慢慢聊吧。来。啊，请。哎，会长，啊，不好意思，嗯，会长，你刚才提到的组织考察团的事情，旅行社是否已经定了？哦，这倒还没有。你有什么好建议吗？啊，是这样，传统的旅行社项目都比较单调，而且条件还要求很苛刻。我倒是认识一些新兴的旅行社。那好啊，以前咱们搞的这老三套的东西，协会了好多人吧，也真烦了。哎，你看这样好不好？你们拿一个方案，咱们再聊。好，那我一有消息就跟您的秘书联系。好的，好，谢谢。来，请。请怎么伤那么严重啊？哦，你的伤好点了吗？我我好多了，没事啦。哎，你的偏方还真有用哎，真有用。我现在明白那些气功大师是怎么成功的了，在你身上竟然都能见效，我我可是浑身都疼啊。精神，精神力量，懂不懂？哎。打到你伤口了，对不起，对不起，疼不疼啊？哎，快上来！文清瑶，你骗我！接个电话，你先走吧。接什么电话？搞得这么神秘？私人电话。去吧。喂，平花，怎么那么久才接电话呀？钱都汇到老家了吧？你怎么搞的
，怎么了你啊？我在苏尔新棉前连都丢光了。你不是急用吗？那天苏尔西刚好跟我一起做头发，听见我们打电话，他就主动问我，我就大概说了一下，他就说要借钱给你。你多幸运啊！说要钱就有钱了。你为什么要告诉他呢？哎，你想太多了吧？你知不知道他是青瑶的前女友啊？人家也是一片好心啊。万一让青瑶知道了，我怎么解释嘛？哎，你真的很不讲理哎！向苏若曦借钱就没面子吗？是钱重要还是面子重要啊？你爸还等钱看病呢。我不能要他的钱。你不要他的钱，你上哪儿找那么多钱啊？你爸看病怎么办呢？我不知道，你别管了。喂，喂，别人停话。嗯、我到底又做错什么了呀？挂我电话。你找我有什么事？模特协会要搞一次考察团计划，也就是每年带一批新模特出国见见世面。他们现在需要找一家旅行社合作，我打算推荐你们。谢谢关总。这是一个大单子，如果要签的话，至少是五年。怎么样？干不干？哎，干啊！我们当然干了，是吧，青阳？还有什么条件吗？你说呢？我们不需要施舍。我知道你们在经济上遇到了一些困难，所以我才给你们争取这个机会。如果你真这么要面子的话，就不会让自己的女朋友去找初恋女友借钱。这可不是你的风格。你说什么？田花向若曦借钱了？难道你不知道？若曦可以帮你的女朋友，我也可以帮你。我们大家都是朋友嘛。你不要急着拒绝，最好再好好想想，想好了给我答复。我还有事。啊，慢走啊，再见。秦瑶，这这到底怎么回事啊？你好。哎，秦瑶，你也别听关硕言一个人说的话。怎么了？你跟苏若曦借钱了是吗？我。是不是借了？不是你想的这样的，那是什么呀？你不知道我跟苏若曦的关系吗？你可真行啊！这边说美玲会帮你，那边跑去找苏若曦哭穷。边听话，你是乞丐吗？什么人都能伸手要钱？哎，哑巴了！你那单纯的样子是装的吧？我怎么忘了，你是那种为了钱，什么都能出卖的人。拜托你出卖自己就好了。不要搭上别人，哎，青瑶，你有话好好说嘛，这里面很可能有误会。误会？什么误会？他自己都承认了。刚才关寿岩那张脸，你没有看到吗？如果不是因为他，我从来没有在别人面前那么抬不起头来。没想到你居然这么自私，别人的自尊心都无所谓，只要能达到自己的目的就可以。你是这样的人吗？我自私。你就是这样的人，难道我说错了吗？我是自私，我不顾别人感受，行吗？听话，你也别这样啊！但是我是有自尊的。哎哎哎，有话好好说嘛！听话，听话，你看，这个你别管。听话，你，青瑶，你你过分了啊！你你你起码听听听话的解释嘛！解释
，有什么好解释的啊？你也看到了，他根本就觉得这么做是天经地义。我了解他，他不是这种人。那你告诉我，他是什么样的人啊？我说的已经算是客气了，他流几滴眼泪你就同情他，那谁来同情我呢？不，秦瑶，我也没这意思，我要冷静，你自己冷静去吧。不，你你去哪儿？闪开！这都怎么了？这。真是白费劲。听话，是我美玲。你手机怎么关机了？钱的事情你别太着急了。我的银行存款加上下一场秀的定金，大概有五万多。虽然不够，但是我会再想办法的。你听到留言后给我回电话。看来这回真的生气了。这是我们奥康的新款水晶鞋，全部用珍贵的水晶镶嵌，非常符合您尊贵的身份。啊，谢谢谢谢，我很喜欢这款。上次，那个模特协会的会长来咱们公司，跟硕言提起的那个组团出国的事儿，你还有印象吗？嗯。关硕言推荐的，就是青瑶现在工作的那家沟沟旅行社。哦。这里面一定有问题。你要密切关注他的动向，随时向我报告。马总叫我来的，来这儿，是不是又要接受什么秘密任务？不知道。不，哎，走走走，知道。哎，走吧走吧。你是怎么回事？这么大的事情，为什么不向我汇报？我有一件事要跟您说。哎呀，一件事，青瑶所有的事情，你都应该向我汇报。这件事情，只关于我自己。这个卧底我不想做了。不想做了，什么理由
，是青瑶惹你不高兴了？跟他没关系，我就是不想做了。那听你这意思，你是想放弃当经纪人的梦想了？我知道，你有委屈，你不想说，我也不强求。但是我要告诉你，梦想这种东西实现起来是不可能既高尚又优雅的。如果你有梦想，想去实现它，就要接受一切的委屈。甚至是磨难。机会不是想抓就抓，想放就放的。我记得我们有过约定，我真的不想把这些东西都拿出来作为约束你的工具。我认识的边庭花，应该是为了自己的梦想不断努力的女孩，为什么要半途而废呢？马总。你知不知道关硕言要用旅行社的生意来陷害青瑶？这对青瑶会造成极坏的影响。如果你就此放手不管，他的前途也许就这么毁了。你忍心看着他就这么毁了吗？你有什么委屈，你可以跟我说；你有什么要求，你可以跟我提。我希望你能好好想想。想好了，我们再谈。不用谈了。我已经决定了，对不起。哎，婷花，你去哪儿了？哦，我们都在到处找你呢。我。我想跟你说，这些钱给你，这是我自己的钱，先拿去给你爸爸看病，要是不够的话，我再想办法。快点，拿着。谢谢啊。哎，说什么谢谢嘛？其实我我今天来就是想跟你说。早上我太着急了，所以态度不太好，别往心里去。哪里的话，而且错的是我，你对我发脾气，我一点意见都没有。对不起啊，你又来了，以后千万不要说什么对不起，谢谢你。嗯，我们是好姐妹嘛。嗯。那我有好多话想跟你说，晚上可不可以住我家里呀、啊？好啊，嘿嘿嘿，来走。那那你钱还够用吗？跟闺蜜的情谊比起来，什么高富帅都是浮云。你是来找我的吗？哎哎哎哎哎哎！你吃早饭了吗？要不吃完早饭再聊。吃饱了，吃什么早饭？文清瑶，你给我起来！文清瑶，你马上去找婷花道歉。哎哎！文清瑶，你给我听清楚了，婷花根本就没有找苏若曦借过一分钱，是我碰到苏若曦替她借的。但是婷花没有要啊！你说什么？很吃惊是吧？好，我再告诉你一遍，钱是我借的。婷花为了不让你为难，她早就把钱还给苏若曦了。她才不是你说的单细胞、没脑子、自私的人。你说的这些都是真的？我骗你干嘛呀？钱是我借的呀。婷花现在在哪里？你现在想起要关心他了？你骂他、指责他的时候，你为什么不想一想呢？我问你，他在哪里？着急了，你想知道，自己去找啊！哎，你快去，你愣着干嘛？哎、美玲，铁花她没事吧？没事，她昨晚还住我家了呢。哦，那就好。你还愣着干什么？你不说给我弄早饭去的吗
，我饿了。嗯，对对对，马上马上。